Buenas tardes y bienvenidos a un vídeo sobre las 10 cosas que me hubiera gustado saber antes de los 20. Son cosas que he ido aprendiendo a lo largo de mi vida en momentos difíciles y que me hubiera gustado que alguien me las hubiera dicho. Así que quería compartirlas con ustedes. La música está en las intenciones y en los silencios. Igual que cuando lees un poema y escribes la palabra playa, tú no solamente ves la playa, sino que sientes la primera vez que metes el pie en la arena al principio del verano, el chocar de las olas en la orilla, el olor al salitre, cómo se funde el cielo con el mar. Todo eso no está escrito en el poema, pero lo sientes. Pues igual que con la música, todo no se escribe en la partitura, pero lo tienes que poner tú con la energía, la intención, respetando los silencios, para que pueda llegar a todo aquel que te está escuchando. Dos, la vida es muy corta para tener vergüenza. Si te gusta bailar, baila. Si te gusta pintar, pinta. Si te gusta cantar, canta. Estudia la carrera de tus sueños. Si Dios o la vida o lo que quiera que sea te han hecho estar aquí, es para vivir, para experimentar, para ser feliz. Para lo único que sirve la vergüenza es para tardar más en encontrar aquello que te apasiona. No existe la guitarra perfecta y por mucho que te gastes en una guitarra, esto no significará que sea más buena. Cuando es tu herramienta de trabajo, obviamente son caras porque la calidad de las maderas es muy buena y luego está el trabajo del luthier y eso hay que pagarlo. Pero tengo amigos que se han gastado más de 10.000, 20.000 euros en una guitarra y además siempre están comprando nuevas y vendiendo la anterior, ya que no conoces tu instrumento y nunca llegas a conocerlo. Todas las guitarras hacen esto, ¿eh? Si tú sabes que lo hace a tal potencia, estudia para saber dónde está el límite y que también es una guitarra. Es normal que suenen ruiditos y que suenen cosas, es normal. Acéptalo. Vamos a relajarnos. Todo pasa, los bloqueos creativos y las malas rachas también. No importa si es más de un día, más de una semana, más de un mes. Date tiempo, acéptate, haz cosas que te hagan sentir mejor y hazlas por disfrutar. No por ser el mejor, no por tener que hacerlas bien, no importa si sale mal. Simplemente disfruta de la actividad que estés haciendo, intenta desconectar de aquello en lo que estás bloqueado y algún día pasará. Recuerda que eres lo que eres hoy gracias a lo que aprendiste en momentos difíciles. Para ganarte la vida, hoy en día son más importantes las habilidades que los títulos. Esto hay que matizarlo porque es muy importante tener títulos hoy en día para encontrar trabajo, pero desgraciadamente en algunas universidades no significa que por tener el título hayas aprendido. Entonces no le cojas chirria a aprender, que es lo más bonito que hay. Desarrolla las habilidades que se te dan bien, aunque no tengan nada que ver con tu trabajo, porque estoy segura de que acabarán enriqueciéndolo. Lo más importante en la música es transmitir, no es atletismo. La música no es competir, es compartir. Como dijo Bartok, las competiciones son para los caballos, no para los músicos. Por eso hay tantas formas preciosas de tocar, por ejemplo, para Elisa de Beethoven, hasta con una guitarra, ¿no? Y alguien puede tocarla con ligados más suaves y sonar precioso. Y otra persona hacerlo con más tensión, un poco más duro, esos ligados, y también transmitirte algo precioso. Cada uno tiene su forma de expresarse, su forma de tocar. No significa que uno tenga que ser mejor que otro. La música no entra por los ojos, sino por las orejas. ¿Cuántas veces estamos viendo hoy en día en la sociedad de la imagen cómo se ven los artificios de los shows musicales en los que la música es lo último que importa? Y Wagner, por ejemplo, tenía una idea de arte total. En sus óperas él quería que todo fuera importante, tanto la escenografía como todo eso, el vestuario, las luces... Pero eso partiendo de que le daba mucha calidad a la música. ¿Qué hay de salir al escenario con tu guitarra, como hacía por ejemplo Atahualpa Yupanqui, y no le hacía falta nada más? No es que sea malo hacer un super show brutal. Y cierras los ojos, esa música te transmite y te hace llorar y te pone los pelos de punta, o simplemente está vacía de contenido. Se aprende hasta de un profesor malo, porque te ayuda a saber, a tener claro cómo no quieres tocar, 
cómo no quieres enseñar y cómo no quieres ser. El otro día hablando con un amigo me dijo que, bueno, que el reggaetón, eso no es música. Y que tendré que reconocer que Mozart, Bach y Beethoven hicieron música muchísimo mejor. Y le dije que no. Que para mí no hay música mejor que otra. Tienen diferentes contextos, diferentes funciones, diferentes épocas. Cuando sales de fiesta hoy en día te pones a bailar el adagio de Albinoni, o la badinería de Bach, o la sinfonía 40 de Mozart. Soy Cani, pero Cani, Cani, al máximo. Tengo un secretito, que me encanta la música de Vivardi. Todo escucharlo... No va con tus tiempos, no va con tu contexto. Hoy en día, tristemente, se componen letras muy misóginas, muy absurdas, muy vacías de todo en el reggaetón. Pero no significa que no haya autores haciendo reggaetón bueno. Yo he visto vídeos tocando reggaetón que es impresionante. A mí se me ponen los pelos de punta y se me saltan las lágrimas. Escuchando reggaetón y te entran ganas de bailar. Y si no te gusta el estilo del reggaetón, pues puedes buscar en la salsa, en el son cubano, en mil estilos más que hay hoy en día. No te compares con otras personas porque tú eres único y nunca vas a poder ser como otro, ni ese otro va a poder ser como tú. Creo que le escuché esta frase a Rafa Nadal, un gran tenista español, que decía así. No sigas mis pasos, porque yo no seguí los de ningún otro para ser quien soy hoy. Es decir, no intentes imitar a tus ídolos, cuando los imites te convertirás en una copia de ellos, pero no tendrás personalidad y no podrás ser tú. Y por eso solamente tú puedes expresarte y ser como tú eres, porque eres único. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo, que te haya transmitido cosas bonitas y que te hayan servido, inspirado, alimentado el alma, estos consejos o estas cosas que me hubiera gustado saber. Y nada, si te ha gustado puedes suscribirte, dar me gusta, coméntame si quieres que haga otro vídeo sobre esta temática o lo que te apetezca y comparte el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo.